真是辛苦你了，陈寻。客气了。哦，对了，陈寻，谢谢你啊！我妈出院，你还特意来接。我也正好是在附近出差，就接来看看。哎，妈，我们是不是没拿药啊？哎呦，少，我忘了。没关系，我去拿一下，然后你和阿姨进去休息去。啊、哦，谢谢啊。啊我一会儿就回来。辛苦你了，陈寻。来，哎，我跟你说，嗯，陈寻还是放不下你啊。我这次住院，他还特地过来。妈，陈寻这个人，就是太念旧了，这是他的优点，也是他的软肋。妈，还是想问你一句，你真的想跟他复合吗？妈看得出，他是个好孩子。我真不想，妈，你放心吧，这次我是认真的，那就好。哎，子欣，你怎么也在这儿啊？啊，孙医生，我一直说让你定期来做检查，你总说没时间。像你这种手术呢，一年之内一定要特别注意定期检查。再说了，你的手术也不是很成功，我一直都很担心。孙主任，我妈身体还很虚弱，这样我们下次再来找你。我们先回去了啊、哦，行吧，回去陪你妈妈吧。走吧，妈对了，陈寻，我妈呢？她现在身体也不太好，所以我想把她接过来，然后我可以照顾照顾她。对不起啊，子欣，我可能以后没有办法再照顾你们了。这五十万，应该够你们俩度过眼下这段时间。你跟公司的合同是五年。所以接下来的五年，你都不用担心自己的生活来源。这也就是说，未来五年内你都不用担心自己的收入。我觉得我能做的也就这么多。我订了今天晚上的飞机，我先走了。哎，好好的，怎么突然说这些啊？哎，你这样说走就走，总得给我一个理由吧？你到底怎么了？理由？啊？你就当我是对当年的事情无法释怀吧。你这些都是借口，我要听真正的理由。你确定？确定。当着你妈的面，之前你打掉的那个孩子，真的是我的吗？陈雪，你说这话什么意思？之前给你做手术的那个人，是叫孙医生的。一年前啊，文子欣，那个时候咱们俩都已经分手一年多了吧？你告诉我，你的孩子怎么可能是我的？陈寻，我不怪你。其实我早就该想到，这就是你文子欣做事的风格。看在咱们相识一场的份上，我刚给你的承诺一定会兑现。不过从此以后，我不想再见他。子欣，陈寻，陈寻，陈寻，陈寻，子欣，子欣，等等，你听我跟你解释。陈寻，陈寻，你听我跟你解释，你别走。陈寻，你听我跟你解释，我我不是故意要骗你的，我真的，陈寻。陈寻
咱们直接回公司吗？不回，直接去听听咖啡厅。还去呀、啊？还去呀、啊？还不是因为你打了人，我得去道歉。把这些都摆齐了，嗯，然后上面那些也擦一下。好，老板。桌子下面也要吸哦。哦哦。对了，我发现你们最近招待客人不够热情啊，标准的服务态度，怎么跟你们说呢？我演示给你们看啊。你好，欢迎光临好时光。我们这里提供免费的撸猫服务，请问你要给点什么？你要请问，丁丁在这儿吗？丁丁姐还没来，你是她朋友吧？有什么事的话，我可以帮你转达。嗯，那能不能麻烦您帮我把这束花转交给她？你就是陈寻？怎么，你认识我？当然了，你就是那个为了前女友抛下现女友的渣男嘛。那请问，郑丁丁什么时候过来？不知道。好，我在这等。哎，不好意思，啊，我们店里什么人都欢迎，就是不欢迎渣男。渣男，你对我和丁丁的事情很了解吗？再说你们老板没有教过你们该怎么尊重客人吗？你们老板呢？老板，老板，老板，不好意思，我就是老板，你找我有什么事吗？不好意思，请回吧，不然我只好抛下我淑女的形象，爆粗了。哦，对了，还得谢谢你啊！要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易追到丁丁姐。你哥，就是那个医生。我们店里什么人都欢迎，就是不欢迎渣男。渣男，你对我和丁丁的事情很了解吗？再说你们老板没有教过你们该怎么尊重客人吗？你们老板呢？不好意思，我就是老板，你找我有什么事吗？不好意思，请回吧，不然我只好抛下我淑女的形象，爆粗了。我走。哦，对了，还得谢谢你啊！要不是你当初那么渣，我哥也不会这么轻易追到丁丁姐。你哥，就是那个医生。是啊，云生，把花丢了，别脏了店里的空气。好嘞。